mobilitātes nedēļas laikā Rīgā notika jaunā veloceliņa centras Berģi pārbaudes brauciens, kurā piedalījās gan interesenti uz visdažādākajiem velosipēdiem, gan sportisti, gan tie, kuru darbs ikdienā ir saistīts ar velobraukšanu. Tika secināts, ka kopumā darbs paveikts labi, un visi ar nepacietību gaida, kad veloceliņš tiks pabeigts. Uzlabojams ir vienmēr, bet tā kopumā skatoties, manuprāt, ir ļoti veiksmīgs projekts, un gribas arī teikt, ka arī labi uzbūvēts. Vēl, protams, ir tur astīts palikušs, un šeit pat arī pie Alfas tie stabi pa vidu, kas tiešām traucē, tur jāpadomā, kā to atrisināt. Tā kopumā ļoti labi. Galvenais jau ar itaļu braucējiem, lai būtu nobraucējiem, nulu variants, vai ne? Lai neiznāk tā, ka tas ir domāts tikai gājiem, gājiem un bērnu ratiņiem, vai ne? Visas sitien, tā kā vēl trakāki nekā mašīnām tie gulošie policijas, vai ne? Tas ir uz katru, kā būt mašīnām, ja uz katru krustojumu būtu gulošais policijas. Bet tagad vecmilgrāvi un tie paši taisīja arī šito te garbi brības ielu, šito veloceliņu tie paši, nu, tas ir liek piec, vai ne? Tā apmierināt paldies par to, ka veloceliņi tika uz paplašinās un ir iespēja kustēties pa pilsētu. Kaut gan arī uz ielas neviens virsū nebrauc, ja pats prātīgi brauc. Cik bieži jūs braucat ar velosipēdu? Cik dienas? Ne dienu bez 50. Esam formā olimpiskā jūtam spēku katrā ciskā. Vajadzētu vairāk veloceliņu. Par lielāko problēmu, kur apgrūtina pārvietošanos Rīgas ielās, atzītas apmalas, bet būvējot veloceliņu centras berģi šī nepilnība pilnībā novērsta. Tomēr profesionāli braucēji izteica kritiku par zīmju novietojumu. Eiropā Pat Polijā nekādā gadījumā riteņu braucējām, kurš atrodas uz veloceliņu, nebūs jālaiž mašīna. Nekad. Tāpēc, ka viņi paredz to, ka veloceliņš ir vieta, kur pirmie vadītāji, kuriem ir 12 gadi, kuriem ir velotiesības, sāk apgūt vispār savu prasmi. Un tad viņiem ir vienmēr paredzēts tā, ka viņi nevien nelaiž uz veloceliņu. Viņiem ir jālaiž, bet tad ir brīdinājums zīme, ka man ir jālaiž mašīna. Šitam tas nav ievērāms. Kad veloceliņš tiks pabeigts pilnībā? Pilnībā ir 9. oktobras termiņš, un tad arī izskatās, ka viss būs pabeigts no, kā saka, zem atslēgas. Līdz 30. septembrim iedzīvotāji ir aicināti piedalīties akcijā no līdzina apmalas, iesūtot Rīgas domas satiksmas departamenta mājas lapā informāciju par vietām Rīgā, kur būtu nepieciešams pazemināt ietviju apmalas. Bet līdz 21. septembrim tizniecības parkā Alfa ir izvietota urna, kurā iespējams iemest zīmītes ar informāciju par vietām, kur vēl veloceliņa centras berģi būdarbu laikā būtu kaut kas uzlabojams. Savus ierosinājums iesniedz arī braucienu dalībnieki. Jāsaka tā, ka šogad vispārībā ar valsts iestādēm kaut kas notiek. Tas ir saistībā ar vēlēšanām. Ļoti labi strādā Rīgas domas satiksas departaments. Ļoti labi strādā policija, jo viņi tiešām konsultējās, zvāna policisti uz redzēt uz riteņiem. Cik viņi var, tik viņi dar. Viņam arī kaut kādu savu mazā pieredzīt, bet viņi cenšās. Autoceļa direkcija, es neredzu, šeit ne šīnī mobilitātes nedēļā nekur. Nu, tur ir bēdīgi. Mobilitātes nedēļas ietveros, pa veloceliņiem izmantojot dažādus ekoloģiski draudzīgus braucamrīkus, pārvietojas arī pašvaldības policisti. Vai velobraucēji ievēro satiksmas noteikumus? Nu, ja runā tieši par to, vai cilvēki ievēro vai neievēro šo lietu, tad vairāk kārt tomēr nāk secināt, ka gājēji vairāk tomēr traucē ritiņu braucējiem. Viņi iet pa to, teiksim, iet uz pusi, kur ir paredzēti vairāk ritiņu braucējiem. Mobilitātes nedēļa Rīgā turpināsies līdz 22. septembrim.